அப்துல்லா இது அவசான முன்னறியிப்பான் உறக்கே ரெண்டு உடனே இனி நிங்களுக்கு பாக்கியுள்ளு உன்னையில் தர்மபுரி விட்டு போவுகா அல்லைங்கள் ஜீவன் வெளி உடுக்குவான் தயாராயுகா காலாபாய் ശ്രീകരിക്കാനുള്ളതല്ലാഹുള്ളിയാണ് ായിയുടെ പ്രഖ്യാപനം പാഴ്മണ്ണിൽ അറിയാൻ ഇത്രയും ധൈര്യം മറ്റാരിലും ദർശിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് അവന്റെ നാമം ഖലീൽ ആശ്രമ മൃഗങ്ങളും ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ കാരണം ആ പഴഞ്ചൻ രാജാവ് തന്നെ ശിവപ്പ എന്നാണ് റംസാൻ പിറവി കുറിക്കാൻ ധർമ്മപുരി രണ്ടു നാളായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഉത്സവ ചായമായും മുമ്പ് നരബലി നടക്കണം ധർമ്മപുരിവാസികൾക്ക് പെരുന്നാൾ പേടി സ്വപ്നമാകണം രാജാവിനും Randina 
ചുവക്കും ഒരവസരം കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലാകില്ല ഇവിടുത്തെ പാഴ്മണ്ണ് കാലാബായിക്ക് കിട്ടിയാലുള്ള പ്രയോജനം കിരീടമില്ലാത്ത ഒരു ദരിദ്ര രാജാവിന് മനസ്സിലാകില്ല കൃഷിയും കുലത്തൊഴിലും ചെയ്ത് മെയ്യും മനസ്സും നിറഞ്ഞ മനുഷ്യരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളു ഇവർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പാഴ്മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ മാത്രം ജീവിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഈ നാട്ടിലെ പാവൻ ജനങ്ങൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും പാവൻ ജനങ്ങൾ അവർ ആത്മാഹൂതി ചെയ്യട്ടെ സ്ഥലം സർക്കാർ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞു പത്ത് നാൾ അതിനകം ഒഴിഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോളൂ ചുപ്പ സ്നേഹിച്ചും സംരക്ഷിച്ചും പോന്ന പാരമ്പര്യമുള്ളതാണത്ര ഈ രാജവംശം ഇപ്പോൾ എന്റെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ മൂലം എന്റെ പ്രജകൾ പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് കാണാൻ ഇനി വയ്യ അങ്ങ് മനസാന്നിധ്യം കൈവരിയരുത് കാല പറഞ്ഞതാണ് സത്യം ഒരു പിച്ചപ്പാത്രം പോലും സ്വന്തമായിട്ടില്ലാത്ത ധർമ്മപുരിയിലെ രാജാവിന് എങ്ങനെ പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കാനാവും അങ്ങയുടെ സാമീപ്യം അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടു കാലാഭായുടെ ഏത് ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിലും പ്രജകൾ പതരാതെ നിൽക്കുന്നത് അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രജകൾ പിതൃക്കന്മാർ ഖജനാവിൽ ധർമ്മസൂക്തങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ചെവിയിൽ ഓദിത്തൊന്നും ഒരു ആപ്തവാക്യം നീ നിന്റെ പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കും രണ്ടും എനിക്ക് ആവുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങയുടെ പ്രജകൾ എന്നും സന്തുഷ്ടരാണ് അറിയുന്നു കിരീടമില്ലാത്ത അവസാനത്തെ രാജാവിനെ അവർ സ്നേഹം കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടിക്കുമ്പോൾ നാം അതറിയുന്നു സമാധാനം തിരിച്ചു കിട്ടുമെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി രാജ്യവും നൂറ്റാണ്ടുകളായി കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ഈ കർമ്മ പാരമ്പര്യവും ഉപേക്ഷിപ്പാൻ നാം തയ്യാറ് വേണ്ട അത് മാത്രം എന്നും സ്വാന്തനം പൊഴിയുന്ന നാവിൽ നിന്നും അത് മാത്രമരുത് അങ്ങ് അത് പറയരുത് രാജ്യം വിട്ടുപോകാൻ ഞാനില്ല രാജാവ് കാട്ടുന്നത് ഭീരുത്വമാണ് ഭീരുത്വത്തെ പറ്റി പുലമുണ്ട നൂറുകണക്കിന് കാലാഭായിമാരെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടുവീഴ്ത്തി ധർമ്മപുരിയെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഭീരു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ രാജാവ് അത് നീ ജനിക്കും മുമ്പ് പഴങ്കഥകൾ പറഞ്ഞ് ധീരത സ്ഥാപിക്കണ്ട കാലാഭായിക്കെതിരെ പോരാടാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ ഈ രാജാവിന് മുന്നിലിറങ്ങാൻ ഞാൻ തയ്യാർ നിർത്ത് യുവത്വത്തിന്റെ ആവേശമുണ്ടാവും നിനക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീര്യം പറച്ചിൽ യുദ്ധക്കുതിയുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആയുധമെടുക്കേണ്ടത് അവർക്ക് നേരെയാണ് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് രാജാവിന്റെ വാളും അധികാരവും കൈക്കലാക്കിയവരോട് കാലാഭായിമാരെ വളർത്തുന്ന ഇന്നത്തെ ഭരണാധിപന്മാരോട് ചെല്ല് യുദ്ധം നീ അവിടെ തുടങ്ങ് കേളി കേട്ട കുലമെവിടെ ധർമ്മമെവിടെ കരയാനെ വിധിയുള്ളൂ പാവം ധർമ്മപുരി രാജന് ഇപ്പോൾ കൊട്ടാരവും വിൽക്കാൻ വിളംബരം ചെയ്തു അത്രേ കാല കൊട്ടാരം രാജാവിന് അവകാശപ്പെട്ടതല്ലേ അച്ഛ അതൊക്കെ പഴങ്കഥ ഉടവാൾ പിടിച്ചു വാങ്ങിയ സർക്കാരും സഹായിക്കുന്നു ആ നീചനെ ഗ്രാമങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ശല്യം സഹിക്ക വയ്യാതെ ജനങ്ങൾ രാജ്യം വിട്ടു പോയാൽ നാം എന്ത് ചെയ്യും ഊഴം ധർമ്മപുരി രാജന്റെ ആണ് അദ്ദേഹം കൽപ്പിക്കുന്നതേ ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൂ പലായനമെങ്കിൽ അത് സമ്മതം പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സമ്മതം മമ്മു സേബ ഇനി ഉണർന്നില്ലേ എപ്പോഴേ ഉണർന്നു അവിടെ ഉണ്ടാവും ഉമ്മാ സേബ എവിടെ എന്ത് ഇത്ര തെടുക്കും ഒന്നുമില്ല വെറുതെ വെറുതെ ആവില്ല എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണും വാ പറയട്ടെ ീ അറി 
ഒഴിഞ്ഞില്ലേ എന്താ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ആരൊക്കെയോ തയ്യാറാണ് പോലും എനിക്ക് ആകെ ഭയം തോന്നുന്നു നീ എന്തിനു ഭയക്കണം പോകുന്നവർ പോകട്ടെ ഇന്നലെ അച്ഛൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇനിയും ഇവിടെ അതേ നാൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ സലീം ഇവിടെ വിട്ടു പോയില്ല ഉറപ്പ് അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഭയം അച്ഛന്റെ തീരുമാനം അത് മാറില്ല സലീമിന്റെ വാദം അതും ഇളകില്ല തീർച്ച ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നീ പറയൂ നിന്റെ അവസ്ഥ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ടു പോയില്ല സത്യം എങ്കിൽ എന്റെ തീരുമാനം അത് തന്നെ സലീമിനെ വിട്ട് ഞാൻ എവിടേക്കും ഇല്ല അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോയി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഫലവത്തായും തോന്നുന്നു അനുമാനിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല ആ ദരിദ്ര രാജാവ് രാജ്യം വിട്ടാൽ മാത്രമേ ഗ്രാമവാസികൾ മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകൂ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് പ്രഹരം വേണം ആ ദുർബല രാജാവിനെ അകറ്റാൻ അയാൾ പോവില്ല സിരകളിൽ രജപുത്രരെ വെല്ലുന്ന രക്തവീര്യമുണ്ട് മരണം വരെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ ക്ഷമയുണ്ട് ആ വംശത്തിന് നാം പരാജയപ്പെടുമെന്നാണ് കാലാപായി പരാജയപ്പെടാനോ ഇല്ല ഒരിക്കലും തന്ത്രമാണ് ഇവിടെ മുഖ്യം ആ മനസ്സ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനാവില്ല രാജാവ് സ്വമനസാലെ പലായനം ചെയ്യാൻ എന്നെ വൈകില്ല ആ മനസ്സ് ദുർബലമാക്കാൻ വഴി സുഗമമല്ല പീഡനം ഒന്നൊന്നായി പ്രജകൾക്ക് വന്ന വിപത്ത് കണ്ട ആ മനസ്സ് തകരണം നരഹത്യ അതൊന്ന് മാത്രം പോരാ മനസ്സിനെ വലയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ദുഃഖതന്ത്രങ്ങളും നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്നൊന്നായി അയാൾ രാജ്യം വിട്ടാൽ പിന്നെ കൊട്ടാരം കാലായുടേത് കൂറുള്ളവരെ മാത്രം അധിവസിപ്പിച്ച ഒരു രാജ്യം എന്റെ ഇത് മാത്രമായി ധർമ്മപുരിയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ചന്തമേറുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സത്യം ഇല്ല കാലാപായ അത്ര ക്രൂരത കാട്ടില്ല ശിവപ്പ ഈ സുന്ദരിയെ സമാധാനിപ്പിക്കൂ
എനിക്കും ഉറങ്ങിയില്ലേ ഓരോന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല സന്തോഷത്തോടെയാണോ അച്ഛൻ ധർമ്മപുരി ഉപേക്ഷിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് തീർച്ചയായും ഇത്രയും സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും എന്റെ മുന്നിൽ എന്തിന് സന്തോഷം നടിക്കണം ഇത്രയും ദുഃഖപൂർണമായ മുഖം ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനാണ് ഈ ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവിന്റെ ചെയ്തികൾ കണ്ട് ധർമ്മപുരി രാജൻ രാജ്യം ഉപേക്ഷിക്കില്ല ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യം രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിൽ ഞാൻ പോകാൻ തയ്യാറ് എവിടേക്കെങ്കിലും വേണ്ട അത്ര വലിയ ത്യാഗം അത് വേണ്ട
എന്തു വേണം അങ്ങയെ കാണാൻ ഒരപരിചിതൻ വളരെ ദൂരത്ത് നിന്നാണ് നമ്മെ കാണാൻ ദൂരത്ത് നിന്നോ ആരാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അറേബ്യയിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന ആദ്യത്തെ അതിഥി അസലാം വലൈക്കും വലൈക്കും അസ്ലാം ആരാണ് നിങ്ങൾ അക്ബർ അലി അറേബ്യയിലെ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ പണിക്കുകൾക്ക് സുപരിചിതമായിരുന്ന ധർമ്മപുരി ഇപ്പോഴില്ല ദരിദ്രരാണ് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്റെ യാത്രയിൽ ഇതൊരിടത്താവളം മാത്രം അമൂല്യമായ ചിലത് കണ്ടേക്കും ഈ രാജ്യത്ത് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു ശരിയാണ് തലമുറകളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അടിഞ്ഞ താഴ്വാരമാണല്ലോ ധർമ്മപുരി കണ്ടേക്കാം എന്തെങ്കിലും കാണാതിരിക്കില്ല തികച്ചും അപരിചിതമായ സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് തങ്ങാൻ അതിഥികളെ സ്വീകരിച്ച് സൽക്കരിച്ച പാരമ്പര്യമേയുള്ളൂ ഈ രാജവംശത്തിന് നമുക്ക് പ്രവാസത്തിനു സമയമായി ഇനി ഇവിടെ ദിവസങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ളൂ അതുവരെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാം കൊട്ടാരത്തിലോ ധ്യാനമണ്ഡപങ്ങളിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വഴിയമ്പലം തേടുന്ന ഭിക്ഷാന്തേഹിയാണ് ഞാനും അങ്ങയെ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു ക്ഷമിക്കണം കിഴക്കേ ചെരുവിൽ ഒരു പഴയ മാളിക കണ്ടു വിരോധമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കാൻ അനുവദിച്ചാലും പഴയ മാളികയോ അത് ജീർണിച്ച് നിലമ്പത്താറായിരിക്കുന്നു ജീർണതയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അന്വേഷണം എന്തെങ്കിലും കിട്ടാതിരിക്കില്ല ആ മാളികയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രൗഢി തോന്നുന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു വിരോധമില്ലെങ്കിൽ വിരോധമല്ല സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ താമസിക്കാം
प्रवचन या धर्मपुरी शांति पाठ धर्मपुरी विशेष अदेश अच्छे विरामें <laughs> 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 एगाम 
പോകുകയാണ് കേരിയാൽ നാല് നാൾ രാജാവും പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്രേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഭീരുക്കൾ ഭ്രാന്തുണ്ടോ നിന്റെ അച്ഛന് അത് തന്നെയാവും തീരുമാനം ഒറ്റയ്ക്ക് എതിർക്കാൻ പോണെന്ന് കേട്ടു ഭ്രാന്ത് ആർക്കാണെന്ന് പറയണോ വേണ്ട പറയണ്ട നാട് മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ധാരാളം എനിക്കറിയേണ്ടത് ഈ മനസ്സാണ് ഭ്രാന്തന്റെ കൂടെ മരണം വരെ നിൽക്കുന്നു അതോ ഭയം നോടുന്നവരോട് ചേരുന്നു അറിയാം അവസരത്തിൽ എത്തു മാറുന്നവളാണ് സ്ത്രീ എന്നും മറുപടി പറയണമെന്നില്ല നിൽക്കൂ അടച്ച് ആക്ഷേപിച്ചല്ലോ സന്തോഷം ഒന്നോർത്താൽ നന്ന ഈ ഭ്രാന്താണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചതെങ്കിൽ മരണം വരെ കൂടെ നിൽക്കാനും ധൈര്യമുണ്ട് ഭൈരവിക്ക് അറിയാം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നീ ഇത് പറയുമെന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞു പറ്റോട്ടെ ഞാനുണ്ടാവും കൂടെ
ഇക്കാലം അത്രയും കൊതിച്ച മുഹൂർത്തം അടുക്കാറായി കാലാബായി നിന്നെ എനിക്ക് നേരെ കിട്ടണം ഇവിടെ ഈ മണ്ണിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പിന്നെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി ഓരോ തുള്ളി നോവും അറിയിച്ച് മരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ യും വീര്യമുള്ള കണ്ണുകൾ കണ്ടത് നിന്നിൽ മാത്രമാണ് നിനക്കായി ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തതൊക്കെ എനിക്കായി മാത്രം ലക്ഷ്യമെന്തെന്നറിയാൻ മോഹമുണ്ട് വേണ്ട നിങ്ങളതറിയണ്ട കേട്ടാൽ ഒരു അറബിക്കഥ എന്നേ തോന്നുന്നു എല്ലാം ശുഭമാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അള്ളാഹുവിനോട് വണിക്കുകൾ യുദ്ധം ചെയ്തുവെങ്കിൽ അത് അത്ഭുതം ധീരതയെ നാം മാനിക്കുന്നു ആരാണ് നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം കച്ചവടം മാത്രമോ ലക്ഷ്യം അതെനിക്ക് തന്നെ വ്യക്തമല്ല അനീതിയെ എതിർത്തത് തികച്ചും സ്വാഭാവികം മാത്രം കാലാശക്തനാണ് എതിർക്കും തോറും കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പരദേശിയായ ഒരു കച്ചവടക്കാരന്റെ നീതിബോധം കാലാക്കി മനസ്സിലാവില്ല അത് അയാൾക്കൊരു മൃഗയാവിനോദമാവും മുൻപ് മടങ്ങിപ്പോയി കൊള്ളുക ഒരിക്കലെങ്കിലും ധർമ്മപുരിക്ക് വേണ്ടി നോവറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്ദി സമാധാനം മാത്രം കാംക്ഷിച്ച ആ നല്ല പ്രവാചകന്റെ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോവും ധർമ്മത്തിന് പുകഴ്വറ്റ വംശത്തിലെ അവസാന രാജാവിന്റെ പലായനത്തിന് മുമ്പ് ഒരു തിരക്കം ഈ മണ്ണിൽ ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി വീഴ്ത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അരുത് ഇനിയും ഒരു രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ അത് വേണ്ട നാം ധർമ്മപുരി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ഒരു രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ സമാധാനം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ യുദ്ധം അനിവാര്യം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ നിത്യവൃത്തിക്ക് ഉള്ളിൽ പാവം ജനങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നതോ രാജധർമ്മം അല്ല പരദേശിയായ ഒരു കച്ചവടക്കാരന് തോന്നുന്ന ധർമ്മബോധമേ വേണ്ടൂ ആയുധത്തേക്കാൾ മൂർച്ചയുണ്ടാവും ആത്മധൈര്യത്തിന് അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരിക്കൽ അവിടുത്തെ അനുവാദം മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ ധീരനായ ഈ കച്ചവടക്കാരനും മതി കാലാപായി എതിർക്കാൻ അത് ധാരാളം വേഗത കുറച്ചോളം വന്നു കച്ചവടക്കാരനോ അക്ബർ അതാണ് നാമം പരദേശിയായ ആ കച്ചവടക്കാരൻ എന്തിന് ധർമ്മപുരി വാസികളെ രക്ഷിക്കണം നിസ്സാരനല്ല 
അയാൾ ഇന്ന് തോന്നി ആവില്ല രാജാവിന്റെ രാജതന്ത്രത്തിലെ അവസാനത്തെ ഏടുകളാവും അണയും മുമ്പുള്ള ആളിക്കത്തൽ ദുർബല രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പരദേശികളെ വിളിച്ചു വരുത്തുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ആരാധ്യനായി മാറിയെന്ന് കേട്ടു ആ കച്ചവടക്കാരൻ അവനെ നിഗ്രഹിച്ചാൽ പാടില്ല ആ നിഗ്രഹം നമ്മുടെ കൈകൾ കൊണ്ടാവരുത് അമർഷം കൊണ്ട് വിങ്ങുന്ന ജനങ്ങൾ ഒരു ജേതാവിനെ കിട്ടിയാൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചേക്കാം പൂർവാധികം അവനെ നിഗ്രഹിക്കാം നമ്മുടെ കൈകളിൽ രക്തം പുരളാതെ നാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സർക്കാർ ധർമ്മപുരിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ശത്രുത സർക്കാരിനോടാക്കി മാറ്റുക അതാണ് കാലായുടെ പുതിയ അർത്ഥശാസ്ത്രം ശിപ്പായി മുഖ്യൻ ദേവഭട്ടൻ പണ്ടെന്നോ പോയിപ്പോയ ശാന്തി 
കർമ്മപുരിക്ക് കൈവന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ജനങ്ങൾ ആഹ്ലാദപരിതരാണ് ശാന്തിദൂതനായ അറേബ്യയിലെ പ്രവാചകനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം നല്ലത് ഉറക്കം കെടുത്തിയ രാവുകൾക്ക് വിരാമമായി രാജാവും സന്തുഷ്ടനാണ് കാണാൻ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി എന്റെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് പണ്ട് നമുക്കൊരു സൈന്യാധിപൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മെയ്യും മനസ്സും മറന്നു പോരാടി നമ്മെ സംരക്ഷിച്ച ധീരനായ സേനാനി സഫർ ഒരു രാത്രി നമുക്ക് രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട രാത്രി സഫർ ചതിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കാല ഇന്ന് കാലാബായായി മാറിയ നമ്മുടെ പഴയ മന്ത്രി മുഖ്യൻ അയാളാണ് ആ പാതകം ചെയ്തതെന്ന് എല്ലാവരും അറിയുന്നു അന്ന് സഫറിനൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അവൻ വളർന്നൊരു യുവാവായി കാണും സഫറിന്റെ മകനാണെങ്കിൽ അവന് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാലായോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാതിരിക്കാനും കഴിയില്ല അന്ന് അറേബ്യയിലെ കച്ചവടക്കാരനായി നീ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്നപ്പോൾ നമുക്ക് സഫറിന്റെ ഓർമ്മ വന്നു അതേ രൂപം അതേ ആകാര സൗഷ്ടവും പിന്നീട് കാലായോടെ ചാവേർ കൂട്ടങ്ങളോടെ എത്തിയപ്പോൾ നാം കണ്ടു അതേ യുദ്ധ നൈപുണ്യം ഇപ്പോൾ പറയൂ നീ അക്ബർ സഫർ അലിയുടെ മകനല്ലേ ായി ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങേ രാജ്യം മുഴുവൻ റംസാൻ ആഘോഷിക്കുന്നു എങ്ങും ആഹ്ലാദിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ മാത്രം നാളെ നാളെ അവരറിയാൻ പോകുന്ന സത്യം അതാണ് എന്നെ അലട്ടുന്നത് അങ്ങേ മതിക്കുന്ന ആ സത്യം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ സഫർ നമുക്ക് ഈ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിനക്കെന്തു തോന്നും രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടാനും അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല തലമുറകളായി എന്റെ പിതൃക്കൾ അങ്ങയുടെ വംശം രക്ഷിച്ചു ഈ ഉള്ളവനും അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നു അവസാനത്തുള്ളി രക്തം വരെ ഇല്ല സഫർ നിനക്കും എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നുവരില്ല പൊരുതേണ്ടത് വിധിയോടാണ് അതിന് നിനക്കാവില്ലല്ലോ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഭരണകൂടം അവർ ജനപ്രതിനിധികളാണ് പോലും എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ജനങ്ങളെ നാളത്തെ പ്രഭാതം മുതൽ ഞാൻ രാജാവല്ല നീ സൈന്യാധിപനുമല്ല അങ്ങ് പറയുന്നത് സത്യമാകാതിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രജകൾ ദുഃഖിക്കരുത് അതുമാത്രമേ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും കാലം എന്നെ എന്റെ വംശത്തെ ഇമപോലെ കാത്തുരക്ഷിച്ച നിന്റെ കുലത്തിന് നിനക്ക് തരാൻ എന്റെ കൈവശം ഒന്നും ബാക്കിയില്ലല്ലോ വേണ്ട ഒന്നും ഈ ഉള്ളവന്റെ മരണം വരെ അങ്ങയെ പരിചരിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചാലും അരുത് നമ്മെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കരുത് ശിഷ്ടകാലം സന്തോഷപൂർണമാക്കൂ ഇതേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ സ്വീകരിച്ചാലും ക്ഷമിക്കൂ 
ഈ ഉള്ളവന് പ്രതിഫലം നൽകാതിരുന്നാലും എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രത്നങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല ഭാവിയിൽ നിനക്കും നിന്റെ മകനും ഇത് ഉപകരിച്ചേക്കും അങ്ങയുടെ സ്നേഹം അതൊന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് വേണ്ടൂ ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും മനസമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ സഫർ നീ ഇത് സ്വീകരിക്കണം വേണ്ട എനിക്ക് കാണണ്ട റംസാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വൈകാതെ എത്തുമെന്ന് കരുതി റസിയ എന്റെ കയ്യിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ നാട് മുഴുവൻ ആഘോഷത്തിലാണ് ഇവിടെ മാത്രം ഒക്കെത്തിന് രാജാവാണല്ലോ മുഖ്യം വേണ്ട ഞാൻ നോക്കണില്ല രാജാവിന് രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട കഥ നിനക്ക് കേൾക്കണ്ടേ എന്ത് പടനായകന് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട കഥ നിനക്കറിയണ്ടേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ഇതാ ഇത് നോക്കൂ തലമുറകളായി നാം ഉറങ്ങാതെ സംരക്ഷിച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നോക്കൂ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹം വായിക്കുവരി തന്നിരിക്കുന്നു സത്യമാണോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് സത്യം ഇനി ഇത് മാത്രമേ സത്യമുള്ളൂ ധർമ്മപുരി രാജനെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഇനി ഇത് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ വേണ്ട നമുക്ക് ഈ പ്രതിഫലം വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിനില്ലാത്ത സൗഭാഗ്യം അത് നമുക്ക് വേണ്ട ഈ സ്നേഹോപഹാരം സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യമെന്ന് തോന്നി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനാണ് അങ്ങ് ദുഃഖിക്കരുത് നല്ലതേ വരൂ അദ്ദേഹത്തിന് നാമീ ഉപകാരം നിധി പോലെ കാത്തുവെക്കും മരണം വരെയും പിന്നെ അക്ബറിന്റെ കാലത്ത് അവ സംരക്ഷിക്കട്ടെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അതെ ധർമ്മപുരിയിലെ അവസാന മന്ത്രി മുഖ്യൻ നീ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ നിമിഷം നീ സേനാധിപതി അല്ലാതാകുന്ന ഈ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം കാത്തിരുന്നത് ഇനി നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ രാജാവുമില്ല സൈന്യവുമില്ല രാജസ്ഥാനം കൈക്കലാക്കാൻ ഞാൻ നീക്കിയ ഓരോ കരുക്കളും നീ നിർദാക്ഷിണ്യം തച്ചുടച്ചു നിന്റെ വിശ്വസ്തത കൊണ്ട് ആരെന്ത് നേടി രാജാവോ നീയോ എന്റെ വിശ്വസ്തത നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടി ആർക്കും വേണ്ടാത്ത നിന്റെ രാജാവും പ്രജകളും എന്റെ കാൽക്കേടിലാകും മുമ്പ് എനിക്ക് നരബലി ചെയ്തേ തീരു ഈ കാണിക്കുന്നത് അവിവേകമാണ് അവിവേകം എന്റെ ആയുധമാണ്
വേദനകൾ മാത്രം ബാക്കിയാക്കിയ ബാല്യം ഓർത്തോർത്ത് ദുഃഖിച്ച കൗമാരം ശത്രുവിനോട് പകവീട്ടൻ കുതിച്ച് ആയോധന വിദ്യ സ്വന്തമാക്കിയ യൗവനം പിന്നെ അവസരം പാത്തുള്ള മടക്കയാത്ര ഒരു യോധാവിന്റെ മുറിവുണങ്ങാത്ത മനസ്സുമായി ഇപ്പോൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നഷ്ടമായി എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്നെ തന്നെ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നു ഇനിയും ഒരു കാത്തിരിപ്പ് ഞാൻ അതിനും തയ്യാർ പാടില്ല യോധാവിന്റെ വഴികളിൽ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല പോകുന്നു മനസ്സ് തളരും മുമ്പ് ഞാൻ പോകട്ടെ
पेश कर दी आओ आप कैसे हैं मैं अच्छा हूं आइए आइए यंदाना मैंने कुछ संभव किया था सरकार आने वाली चाहिए भाग्यम मैंने कुछ वैंडा नहीं था चमिके नंदीवान जी इल्ला तेरे एक घर आना मैंने कुछ वैंडी जाने उन्टा की रात्रि धर्म बुरी रे दरिद्र जनगले इलियम चोलपड़ी उन्हें रखता है मैंने कुछ कारीलन � साम्राज्यम सृष्टि नी नष्टपरवश राज धर्मपुरी राज
ാഹങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ ലക്ഷ്യമാക്കാറുള്ളൂ ഇന്ന് ഇവിടം നാളെ മറ്റൊരിടം നാം രക്ഷകൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ കച്ചവടക്കാരൻ രാജ്യം വിട്ടുപോയാൽ പിന്നെ നായകനില്ലാത്ത യുദ്ധം അത് ആത്മഹത്യക്ക് തുല്യവും വഴി ഒന്നേയുള്ളൂ കാലാഭായിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക അക്ബർ രാജ്യം വിട്ടു പോവുക അതിനു മുമ്പ് ഒരു ക്ഷമാപണം 
ഞാൻ മൂലം ധർമ്മപുരയിൽ രക്തക്കട പുരണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് നിൽക്കൂ അക്ബർ രാജ്യം വിട്ടു പോകേണ്ടതില്ല എന്തെന്നാൽ അയാൾ കച്ചവടക്കാരനല്ല പിന്നെ പിന്നെ ഇയാൾ ആരാണ് മനസ്സും ശരീരവും മറന്ന് കാലങ്ങളോളം ധർമ്മപുരിയെ കാത്തുരക്ഷിച്ച ധീരസേനാനി സഫറലിയുടെ മകൻ സത്യം സത്യമാണോ അങ്ങ് പറയുന്നത് നമ്മെ പുരോഹിതനും അവിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അക്ബറിന്റെ മുഖത്ത് ധീരനായ സഫറലിയെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ കാലാ നിർദാക്ഷിണ്യം വെട്ടിനുറുക്കിയ സഫറലിയുടെ രക്തക്കറ ആ കണ്ണുകളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖം രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകാലം മനസ്സിൽ അണയാതെ നീറ്റിയെടുത്ത പ്രതികാരവാഞ്ച മതിയാകില്ലേ കാലാക്കെതിരായുള്ള യുദ്ധത്തിന് പറനായകനാകാൻ ഇല്ല ഈ സത്യം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഒന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു സഫറലിയുടെ മകൻ കാലാക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് ധർമ്മപുരിയിൽ രക്തത്തുള്ളികൾ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാവില്ല സത്യം സത്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പ്രതികാരം ധർമ്മത്തിന് നടക്കുന്നില്ല അതെ അതുതന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പാവങ്ങളെ നിർദാക്ഷിണ്യം കൊല ചെയ്യുന്ന കാലാഭായുടെ ക്രൂരതയെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞ സമാധാനം കൊണ്ട് നേരിടുക പ്രതികരിക്കരുതെന്നാണോ അങ്ങ് പറയുന്നത് പ്രതികരിക്കാം എന്നാൽ ആ പ്രതികാര വാഞ്ച മൂലം ധർമ്മപുരിയിൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ധർമ്മപുരിയുടെ മുഴുവൻ ശാന്തി കാലാഭായുടെ നിഗ്രഹത്തിലൂടെ ധർമ്മയുദ്ധത്തിലൂടെ അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം പാടില്ല ആത്മസംയമനം അതൊന്നു മാത്രം യുദ്ധം കൂടിയെ തീരൂ എന്നുറപ്പാകും വരെ അതുവരെ അക്ബർ നീ ആയുധമെടുക്കരുത് അങ്ങനെ തളർത്തുന്നു ദൈവ തോന്നി അത് മാത്രം പറയാതിരുന്നാൽ ക്ഷമിക്കുക ഈ ദരിദ്ര രാജാവിന് വേണ്ടി ധർമ്മത്തിനു വേണ്ടി ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം എന്റെ മനസ്സിൽ അഗ്നി ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാണ് ആന്തോളനം ഉണ്ടാകും മനസ്സിന് നിന്റെ മനസ്സിൽ പിതാവിനോ എനിക്കോ കൂടുതൽ സ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കിയ നന്ന ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ രാജ്യം മുഴുവൻ തുനിഞ്ഞപ്പോഴും കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും സംശയം ബാക്കിയോ സംശയമല്ല ആഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെടരുതേ എന്നുള്ള മോഹം അതൊന്നു മാത്രമേ നിന്നിട്ടുള്ളൂ ശാപവചനങ്ങൾ പൊഴിച്ചേക്കാം തീർച്ച എങ്കിലും അച്ഛൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കില്ല ആ മോഹം മാത്രം ബാക്കി വേണ്ട പുരോഹിത പുത്രയുടെ പാണിഗ്രഹണം കൂടെ ആവില്ല അന്യജാതിയിൽ പിറന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ മ്ലേച്ഛനാവണമെന്നില്ല വേണ്ട അധികം പുലമ്പണ്ട പിതാവിനെയും നിഷ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചുവോ ആ നീജൻ നീജ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അച്ഛനാണ് പാണിഗ്രഹണമല്ല സ്വയം വരും അത് ഞാൻ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്റെ മകളെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു രാജാവിന്റെയും ഗ്രാമണികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മപുരിയിലെ മഹോത്സവം പോലെ ഒരു വിവാഹം ഇപ്പോൾ കുലമഹിമയും മതവും അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കുലവും മതവും നോക്കി മനുഷ്യനെ വേർതിരിക്കുന്നവനല്ല ധർമ്മപുരിയിലെ പുരോഹിതൻ പിന്നെ ഈ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് കാരണം രാജാവിനെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ രാജ്യദ്രോഹിക്ക് തുല്യനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരോഹിതന്റെ മകൾക്ക് അനുയോജ്യനല്ല വഴി പിഴച്ചവനെന്ന് മുദ്ര കുത്തിയതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമില്ല ഓർമ്മ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഞാൻ അനാഥനാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ സ്ഥാനം പിന്നെ ഞാൻ നൽകിയത് ഉസ്താദിന് 
അതുകൊണ്ടാവണം ദുഃഖം എനിക്ക് അന്യമായത് ഒരു വഴി അത് മാത്രമേ ഇനി ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ പറയൂ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് വൈദവയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യാനും തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹമാണ് രാജാവ് രാജാവോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ശത്രുവാണ് ആവില്ല ധീരനെ ആശ്ലേഷിച്ച പാരമ്പര്യമേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ ഒരിക്കലും ആവില്ല പക്ഷേ വൈദവിയുടെ പിതാവിന് തുല്യനായി രാജാവിനോട് അപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്കാരുണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഒരപേക്ഷ രാജാവിനോട് ചോദിക്കാൻ ഒരു അപേക്ഷ എന്നും എനിക്കായി ഞാൻ ബാക്കി വച്ചിരുന്നു ഈ യാത്രയിൽ ഒരു പക്ഷെ വിധി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നിനക്കും ഭൈരവയ്ക്കും വേണ്ടിയാവട്ടെ വേണ്ട അങ്ങയുടെ മോഹം അത് പരിഗണിച്ചിട്ട് എനിക്കെന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സഫലമാക്കണ്ട എന്റെ മോഹം അതൊരു പതികന്റെ പാഴ്മോഹം മാത്രമാവാനേ വഴിയുള്ളൂ തിരിച്ചു പോക്ക് മരിഞ്ചിയിലേക്കാണ് അങ്ങ് വിളിപ്പിച്ചത് എന്തിനെന്ന് ഇനിയും പറഞ്ഞില്ല ദേവണ്ണ ധർമ്മപുരിയിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ സന്തുഷ്ടരായി കഴിയുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ തീർച്ചയായും വ്യസനിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ രാജപുരോഹിതന്റെ ദുഃഖത്തിനെന്താവും കാരണം അവിടെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അറിഞ്ഞു അക്ബർ പറഞ്ഞാണ് അറിഞ്ഞതെന്ന് മാത്രം ക്ഷമിക്കണം അങ്ങയോട് പറയാത്തതായി എന്നിലൊന്നും ബാക്കിയില്ല പക്ഷെ ഇത് ഉറങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളാകുന്നു ഭൈരവി ചെയ്തത് അത്ര വലിയ നിന്ന എന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റെന്തും പൊറുക്കാം അങ്ങയെ എതിർക്കുന്നവൻ എന്റെ മകൾക്ക് വരനായി അത് പുറക്കാനാവില്ല നമ്മെ എതിർക്കുന്നത് തെറ്റാവണമെന്നില്ല സലീം ധർമ്മപുരിയിൽ പൗരുഷമുള്ളവൻ അവൻ മാത്രമാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തെറ്റുകളാണ് അവൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അത് രാജനിന്നയാവണമെന്നില്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് സലീം അവൻ നമ്മുടെ മകന് തുല്യൻ ഒരു പിതാവിന് പുറക്കാവുന്നതേ അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ വിവാഹം നടക്കണം സർവാഘോഷങ്ങളോടും കൂടി ரங்க 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 ராக்கரோ ரகனே கரோ தத்தி முத்தி முத்து சின்னுமே சிரி சிலம்பே ും കെട്ടി 
தளவளக்கோப்பம் கெட்டி தேனுலாவண சேலேம் சுத்தி சிலம்பில செத்தம் கூட்டி களிப்பமாய் தானே மின்னிவா புரியிலே நவ தம்பதிகளே வரு ஏ காலாபாயுடே ஆதித்தியம் சுவீகரிச்சாலும் தைவுண்டாகனும் எங்களை உபத்திரவிக்கிறது உபத்திரவிக்கானோ ஞானோ நீங்கள்கு சொருக துல்யமாய மனியரா ஞான ஒருக்கிறிக்கின்னும் புரோகித புத்திரி இத்தர சுத்மரியோ நினைக் கினியும் வீரியம் வாக்கியம். கொல்லிருதே! 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 இல்லா! அங்கன நான் கொல்லில்லா! காலா! தேவு உள்ளவனம். ஆத்தியம் நீ பிடையின்னது! இவன் காண்ணம். Thank <laughs> you. 
ധർമ്മത്തിന് പുകഴ് പെറ്റതാണ് ഈ രാജവംശം ശാന്തിക്ക് കേളി കെട്ടതാണ് ഈ രാജവംശം രാജരാജനു വേണ്ടി എന്നും ദൈവങ്ങളെ വിളിച്ചുണർത്തിയ പുരോഹിതൻ ഒരിറ്റ സ്വാന്തനത്തിനായി ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു നിണം പറ്റിയ പുരോഹിത പുത്രിയെ അങ്ങ് കണ്ടാലും സിന്ധുരേഖയിൽ ഇപ്പോഴും പറ്റാത്ത രക്തസിന്ധൂരം അങ്ങ് കണ്ടാലും ഇനി പറയൂ സമാധാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാഴ്വാക്കെങ്കിലും വിധിയെ തടുക്കാൻ വിധിയോ ആരുടെ വിധി കുലദൈവങ്ങളെ അല്ലല്ലാതെ എന്നും പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ പുരോഹിതന്റെ വിധിയോ ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ധർമ്മരാജന്റെ വിധിയോ തുറക്കമുറ്റ മുമ്പ് ചിറകറ്റ് വീണ ഈ പൈതങ്ങളുടെ വിധിയോ പറയൂ വിധി ആരുടേത് പോകയാണ് ഇനി ഈ മണ്ണിൽ നിൽക്ക വയ്യ നിണം വീണ് കറുത്തതാണ് ഈ മണ്ണ് കണ്ണീര് വീണ് കുതിർന്നതാണ് ഈ മണ്ണ് പോകുന്നു തന്ത്രപരി രാജൻ നിങ്ങളാൾ വാഴട്ടെ നിൽക്കൂ പോകും മുമ്പ് ഒരവസരം തരൂ ഒരവസരം മാത്രം നിണം വീണ് ഈ മണ്ണിന് കറുക്കില്ല ഒരു തുള്ളിക്കണ്ണീര് ഈ മണ്ണിൽ വീഴില്ല അക്ബർ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ പിൻവലിക്കുന്നു നിനക്കിനി ആയുധമെടുക്കാം യുദ്ധം തുടങ്ങാം കച്ചവടക്കാരന് സ്വാഗതം നോക്കൂ സ്വീകരിക്കാൻ ധർമ്മപുരിയിലെ മഹാനായ രാജാവും എത്തിയിരിക്കുന്നു ധീരനായ സഫർ അലിയുടെ മകൻ അക്ബർ അലിയെ എതിരേൽക്കാൻ ഇനി എന്ത് ബാക്കി വേണം പറയൂ ഇനി ഞാൻ എന്ത് നൽകണം രാജാവെ ധർമ്മപുരിയെ രക്ഷിക്കാനെത്തിയ പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇനി ഞാൻ എന്ത് നൽകണം ശിരസ് നിന്റെ ശിരസ് മരണശയ്യയിലും യാചകന് സ്വപ്നങ്ങൾ ബാക്കിയോ ഏ കച്ചവടക്കാര രത്നങ്ങളെക്കാൾ പവിഴങ്ങളെക്കാൾ വില പിടിച്ച ഒന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് വിൽക്കാൻ പോകുന്നു ധർമ്മപുരിയിലെ ഏറ്റവും വിലമതിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ ശിരസ് അറേബ്യയിലെ വണിക്കുകൾക്ക് വില പേശി രസിക്കാൻ ഇതിൽ പരം മറ്റെന്ത് വേണം ധർമ്മപുരിയിലെ ജകരാജാവേ ഞാൻ ഈ ശിരസെടുക്കുന്നു
നിന്റെ വാൾ ഉയരും മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ശിരസ് എടുക്കും ആയുധം താഴെ വെക്കാൻ അസ്ലാമലേക്കും വാലേക്കും അസ്ലാം